Vấn đề dạy và học môn lịch sử như thế nào để hấp dẫn học sinh? Tại sao nhiều học sinh sợ môn lịch sử đã được chúng tôi đề cập đến trong những bản tin trước đây? Trong phóng sự ngay sau đây thì sẽ là một câu chuyện về cách tổ chức dạy và học sử cho học sinh tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiều điểm khác biệt về cách truyền đạt đến các học sinh niềm hứng thú với môn học lịch sử. Tiết học sử của các em học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông nhân Việt, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh là trung tâm. Các em có thể tự thuyết trình về một chủ đề yêu thích, hóa thân vào các nhân vật. Hoặc cách khác là tổ chức tham quan tại các viện bảo tàng. Khi mà đổi mới phương pháp dạy môn lịch sử thì tụi em thấy tiết học môn lịch sử này trở nên hấp dẫn, lôi cuốn và thú vị hơn. Và tùy tụi em là được nắm chủ động và tìm hiểu về những sự kiện hoặc nhân vật lịch sử đó. Tên lớp học được đặt theo tên những hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam như Song Tử Tây, Phú Quý, Sơn Ca, Gạc Ma, Côn Đảo, Phú Quốc. Từ khi lớp học mang tên đảo, học sinh đều hào hứng tìm hiểu các thông tin liên quan về những hòn đảo này. Tình yêu biển đảo quê hương, lòng tự hào về lịch sử của dân tộc cũng từ đó được khơi gợi và tạo nhiều cảm xúc cho học sinh. Thì trước kia chúng em chỉ biết một số tên đảo mà kiểu như là thậm chí là có một số đảo mà chúng em không biết tên nhưng mà sau nhờ cái ý tưởng này của quý thầy cô mà chúng em biết được nhiều hơn rồi về đảo của mình rồi về những cái món ăn rồi về du lịch rồi sau đó chúng em còn biết là ở Việt Nam còn rất là nhiều đảo khác nữa thì nó đã mang lại cho chúng em một ý nghĩa rất lớn và chúng em cảm thấy yêu biển đảo quê hương nhiều hơn không chỉ tên lớp được đặt theo tên các hòn đảo, đồng phục của học sinh cũng được cách điệu theo quân phục của những người lính hải quân với dòng chữ Em yêu biển đảo quê hương cũng tạo cho các em sự hứng thú với việc học tập. Cũng trong những buổi sinh hoạt như vậy, các lớp sẽ thay phiên nhau thuyết trình về đặc điểm của một hòn đảo qua các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh sân khấu. Nhìn nhận chung thì môn lịch sử là môn rất là quan trọng đối với bất kỳ dân tộc nào Nhưng mà đối tượng học sinh của mình thì hầu như các em lại không thích học môn lịch sử Bởi vì môn lịch sử là rất là học bài rất là nhiều Rồi kiến thức thì rất là nhiều Và những cái sự kiện nó lại trồng chéo lên nhau như vậy Để các em rất là khó học Nên thành ra nhìn thấy được vấn đề đó thì nhà trường cũng mong muốn là Thay đổi nhiều cái cách học khác nhau Để làm sao cho các em nó có nhiều cái kiến thức lịch sử hơn và các em nó biết trân trọng những giá trị lịch sử của cha ông ta rồi từ đó các em có sự cố gắng trong học tập những nỗ lực của bản thân mình Không còn những con số khô khan, những sự kiện nằm trên lý thuyết Việc học tập môn lịch sử một cách trực quan, sinh động giúp học sinh tại ngôi trường này chủ động tìm hiểu về lịch sử của đất nước chứ không phải là tiếp thu một cách máy móc, thụ động một cách nhàm chán